ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தீபம் ஹில் கிரியேஷன்ஸ் நிறைய பேர் எங்கிட்ட சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் கண்டினியூ பண்ண சொன்னீங்க ஸோ அதனால் நான் இன்றைக்கி சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் கண்டரில் இருக்கிற லீனியர் டைம் இன்வேரியன்ட் கண்டினியூவஸ் டைம் சிஸ்டம்ஸ் பற்றி சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நான் முடிஞ்ச அளவு எவ்வளோ கவர் பண்ண முடியுமோ பண்ணுறேன் ரெகுலராக என்னால் போட முடியுமான்னு தெரியல எனக்கும் நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ எவ்வளோ என்னால் முடியுமோ அந்தளவுக்கு நான் வீடியோஸ் போடுறேன் ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு யூனிட் கவர் பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி தேர்ட் யூனிட் பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் யூனிட் எதை பற்றினா சிஸ்டம்ஸ் பற்றி அதாவது ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் ரெண்டை பற்றியும் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது சிக்னல்ஸ்னா என்ன சிஸ்டம்னா என்ன அதனோட கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒரு பேசிக்காக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க செகண்ட் யூனிட்டில் அனாலிசிஸ் ஆஃப் கண்டினியூவஸ் டைம் சிக்னல்ஸ் அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கண்டினியூவஸ் டைம் சிக்னல்ஸை பற்றி பார்த்துருப்பீங்க இங்கே தேர்ட் யூனிட்ல நம்ம சிஸ்டம்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம் அதுலேயும் எஸ்பெஷலி லீனியர் டைம் இன்வேரியன் கண்டினியூவஸ் டைம் சிஸ்டம்ஸ் ஓகே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் யூனிட் படிச்சுட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் யூனிட்டும் வரும் செகண்ட் யூனிட்ல கண்டினியூவஸ் டைம் சிக்னல்ஸை பற்றி பார்ப்பீங்க ஃபோர்த் யூனிட்ல டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல்ஸை பற்றி பார்ப்பீங்க தேர்ட் யூனிட்ல லீனியர் டைம் இன்வேரியன் கண்டினியூவஸ் டைம் சிஸ்டம்ஸ் பற்றி பார்ப்பீங்க ஃபிஃப்த் யூனிட்ல லீனியர் டைம் இன்வேரியன் டிஸ்கிரீட் டைம் சிஸ்டம்ஸ் பற்றி பார்ப்பீங்க ஓகே சரி இப்போ நம்ம லீனியர் டைம் இன்வேரியன் கண்டினியூஸ் டைம் சிஸ்டம்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இந்த லீனியர் டைம் இன்வேரியன்ட்டு தான் நம்ம ஷார்ட்டாக எல்டி ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே எல் ஃபார் லீனியர் டி ஃபார் டைம் ஐ ஃபார் இன்வேரியன்ட் கண்டினியூஸ் டைம் சிஸ்டம் ஏன்னா கண்டினியூஸ் பற்றி பார்க்குறோம் அதனால் கண்டினியூஸ் டைம் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை லீனியர் டைம் இன்வேரியன்ட் When a system satisfies the properties of linearity and time invariant, then it is called LTI. So, namely, it is linear plus time invariant. If the end of the properties satisfy, then it is LTI. Already, in the first unit, we will talk about the classifications of systems. So, there are many different systems. Linear or non-linear, time-variant or invariant, time-variant or invariant, காசல் ஆர் நான் காசல் ஸ்டாட்டிக் ஆர் டைனமிக் ஸ்டேபிள் ஆர் அன்ஸ்டேபிள் இந்த மாதிரி நிறைய விதமான சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் எஸ்பெஷலி இந்த லீனியர் ப்ராப்பர்ட்டியும் டைம் இன்வேரியன்ட் ப்ராப்பர்ட்டியும் எதுக்கு இருக்கோ அதுதான் எல்டிஐ சிஸ்டம்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த லீனியர் சிஸ்டம் அண்ட் டைம் இன்வேரியன் சிஸ்டம் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்லேயே கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டோம் ஸோ இருந்தாலும் நான் ஜஸ்ட் இப்போ சொல்கிறேன் லீனியர் அப்படிங்கிறது இஃப் இட் ஒபேஸ் த ப்ரின்சிப்பிள் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் அதாவது எந்த சிஸ்டம் சூப்பர் பொசிஷன் ப்ரின்சிப்பிளை ஒபே பண்ணுதோ அந்த சிஸ்டம் லீனியர் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் அதாவது சூப்பர் பொசிஷன் ப்ரின்சிப்பிள் கண்டரில் ரெண்டு லா இருக்கும் லா ஆஃப் அடிட்டிவிட்டி லா ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி ஓகே ஹோமோஜினிட்டி இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கேலிங் அதாவது இந்த லா ஆஃப் அடிட்டிவிட்டி அடிட்டிவிட்டினா அடிஷன் பேரில் இருக்கு ஓகே லா ஆஃப் அடிட்டிவிட்டினா என்னென்னா இப்போ ரெண்டு சிக்னல் இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு சிக்னலை நீங்கள் டைரக்டாக சிஸ்டமுக்கு கொடுத்துட்டீங்க ஓகே சிஸ்டமுக்கு கொடுத்துட்டு அவுட்புட் எடுக்கிறீங்க ஓகே அது ஒய் ஒன் ஆஃப் டி ஒய் டூ ஆஃப் டி ஓகே சிக்னலை டேரெக்டாக சிஸ்டம் கொடுத்துட்டு அவுட்புட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்போ ஒய் ஒன் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஒய் டூ ஆஃப் டி இதுவும் இன்புட்டை நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம சிஸ்டமுக்கு கொடுக்குறோம் ஓகே அதாவது x1 ஒன் ஆஃப் டி ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி இதை நம்ம சிஸ்டமுக்கு கொடுக்குறோம் ஓகே வர அவுட்புட்டை நான் ஒய் டேஷ் ஆஃப் டின்னு கன்சிடர் பண்ணுறேன் இப்போது இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா தென் இட் ஒபேஸ் த லா ஆஃப் அடிட்டிவிட்டி இஃப் நாட் லா ஆஃப் அடிட்டிவிட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலேன்னு அர்த்தம் அது லீனியர் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது ஓகே இதுதான் வந்து லா ஆஃப் அடிட்டிவிட்டி செகண்ட் வந்து லா ஆஃப் ஹோமோஜென்டி ஸ்கேலிங்கை மெயினாக பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷனை மெயினாக பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கேலிங் அதாவது ஸ்கேலிங் பேசிக்ஸ் எல்லாம் தெரியலனா கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படிங்கிற ஒரு சிக்னலை சிஸ்டமுக்கு கொடுக்குறோம் அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும் ஒய் ஆஃப் டி ஓகே அப்போ கிடைச்ச அவுட்புட்டுக்கு ஸ்கேலிங் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நான் இங்கே ஏங்கிற ஒரு டேர்மை ஸ்கேலிங் ஃபேக்டராக வைக்கிறேன் ஓகே அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் A into Y of T. Okay. So, this is the first time I will scale the input to the input. Then, I will scale the term to the term. Then, A into X of T. This is the system. Okay. Then, A into X of T. This is the system.
புரிஞ்சுதா அப்ப இந்த அவுட்புட்டும் இந்த அவுட்புட்டும் ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா அது லா ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டியா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுன்னு அர்த்தம் ஓகே தட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கேலிங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்ப இந்த ரெண்டு லாவையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா அது சூப்பர் போர்ஷன் பிரின்சிப்பில் ஒபே பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் எந்த சிஸ்டம் இந்த சூப்பர் போர்ஷனை ஒபே பண்ணுதோ அதுதான் லீனியர் சிஸ்டம் ஓகே இது ரெண்டில் எது ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைனாலும் அது சூப்பர் போர்ஷன் பிரின்சிப்பில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது தென் தட் இஸ் நாட் லீனியர் சிஸ்டம்ஸ் ஓகே இப்போ புரியுதா லீனியர் சிஸ்டம்னா என்னென்னு புரியுதா ஸோ இன்னும் டீட்டெயில்டாக வேணால் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல இந்த ரெண்டு லாவையும் கம்பைன் பண்ணியே நான் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ சூப்பர் போர்ஷன் பிரின்சிபல் பொறுத்த வரையிலும் லா ஆஃப் அடிட்டிவிட்டி தனியாகவும் ஹோமோஜினிட்டி தனியாகவும் இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாகவும் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் இல்லை இது ரெண்டையும் சேர்த்தியும் செக் பண்ணலாம் அதை ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு சிக்னல்லையே நான் அடிட்டிவிட்டியும் பண்ணியிருப்பேன் ஸ்கேலிங்கும் பண்ணிவிட்டு வர ஆன்சரை கம்பேர் பண்ணியிருப்பேன் இதே மாதிரி சரி அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு சிஸ்டம் லீனியராக நான் லீனியராக எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுன்னு தெரியாதவங்க சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் பிளேலிஸ்ட்டில் பார்ட் லெவன் வீடியோ பாருங்கள் அதில் நான் கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இங்கே சிஸ்டமுக்கு கொடுக்குறது அப்படின்னா சிஸ்டம்குள்ளே ஒரு ஆப்ரேஷன் நடக்கும் ஸோ நம்ம அது என்ன ஆப்ரேஷன் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த ஆப்ரேஷன் சிஸ்டம்குள்ளே நடக்கும் ஸ்கொயர் பண்ணுன்னு கொடுக்கலாம் ஸ்கேல் பண்ணுன்னு கொடுக்கலாம் ஸோ எது வேணாலும் இந்த சிஸ்டம்குள்ளே நடக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் இன்வேரியன்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இஃப் இட்ஸ் இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷன்ஷிப் டஸ் நாட் சேஞ்ச் வித் டைம் அதாவது டைமை பொறுத்து அதனோட இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷன்ஷிப் மாறலை அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் டைம் இன்வேரியன்ட் சிஸ்டம் அதாவது டைமை பொறுத்து மாறக்கூடாது மாறலைனா டைம் இன்வேரியன்ட் பேர்லேயே இருக்குது டைம் வேரியன்ட் அப்படின்னா டைமை பொறுத்து அவுட்புட் மாறுச்சுன்னா அது டைம் வேரியன்ட் எக்ஸ் ஆஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு சிக்னலை நான் சிஸ்டமுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகே எக்ஸ் ஆஃப்டிங்கிறது இந்த மாதிரி சிக்னல் ஓகே இதை சிஸ்டமுக்கு கொடுக்குறேன் எனக்கு ஒய் ஆஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு அவுட்புட் இந்த மாதிரி கிடைக்குது ஓகே இப்போ நான் இந்த எக்ஸ் ஆஃப்டி அப்படிங்கிற இன்புட் சிக்னலில் டிலே கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வைங்க ஓகே அதாவது இங்கே ஜீரோவில் கொடுக்க வேண்டிய சிக்னலை நான் டீங்கிற ஒரு டைமில் கொடுக்குறேன் ஓகே டிலே கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ எனக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைக்குது ஸோ இந்த அவுட்புட் எனக்கு என்ன ஆகுது இங்கே டிலே இருந்தனால க கண்டிப்பாக இங்கேயும் டிலே இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவுட்புட் கிடைக்குது ஸோ இந்த அவுட்புட்டும் இந்த அவுட்புட்டும் எனக்கு ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா தென் தட் இஸ் கால்ட் டைம் இன் வேரியம் சிஸ்டம் டைமை பொறுத்து அந்த அவுட்புட் வந்து மாறக்கூடாது ஓகே நான் இங்கே ஜீரோவில் கொடுத்துருக்குறேன் அதனால் எனக்கு அவுட்புட் இங்கே ஜீரோவில் கிடைக்குது இந்த மாதிரி அவுட்புட் கிடைக்குது அதே மாதிரி நான் இங்கே கொஞ்சம் டிலே பண்ணி கொடுக்குறேன் அதனால் அவுட்புட்டில் டிலே ஆகலாம் பட் இந்த அவுட்புட் மாறக்கூடாது இங்கே என்ன அவுட்புட் கிடைச்சதோ அதே அவுட்புட் தான் இங்கேயும் கிடைக்கணும் அதாவது நான் இப்போ ஃபேன் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பத்து மணிக்கு நான் ஃபேன் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாலும் எனக்கு ஒரே மாதிரி தான் சுற்றும் பன்னெண்டு மணிக்கு ஃபேன் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாலும் எனக்கு ஒரே மாதிரி தான் சுற்றும் ரெண்டு மணிக்கு ஃபேன் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாலும் எனக்கு ஒரே மாதிரி தான் சுற்றும் கிடைக்கிற அவுட்புட் எனக்கு எப்பயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இதுதான் வந்து டைம் இன்வேரியன்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஓகே டைமை பொறுத்து அது மாறக்கூடாது அப்படின்னா தென் தட் இஸ் கால் டைம் இன்வேரியன்ட் சிஸ்டம் ஓகே இது வந்து டைம் இன்வேரியன்ட் சிஸ்டம் சப்போஸ் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா தென் தட் இஸ் அ டைம் வேரியன்ட் சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டம் டைம் வேரியன்ட்டாக இன்வேரியன்ட்டாக எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி நான் பார்ட் டென் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கிறவங்க அந்த வீடியோவை ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பாருங்கள் ஸோ எந்த சிஸ்டம் இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அதுதான் லீனியர் டைம் இன்வேரியன்ட் சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டம் கண்டினியூவஸ் டைம் சிஸ்டமாக இருந்ததுன்னா லீனியர் டைம் இன்வேரியன்ட் கண்டினியூவஸ் டைம் சிஸ்டம்ஸ் அதே அந்த சிஸ்டம் டிஸ்கிரீட் டைம் சிஸ்டமாக இருந்ததுன்னா லீனியர் டைம் இன்வேரியன்ட் டிஸ்கிரீட் டைம் சிஸ்டம்ஸ் ஓகே நம்ம தேர்ட் யூனிட் பொறுத்த வரையிலும் கண்டினியூவஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் லீனியர் டைம் இன்வேரியன்ட் கண்டினியூவஸ் டைம் சிஸ்டம்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் செகண்ட் யூனிட் பொறுத்த வரையில் நம்ம கண்டினியூவஸ் டைம் சிக்னல்ஸ்னு காமனாக எல்லா சிக்னல்ஸ் பற்றியும் தான் பார்த்தோம் அதே மாதிரி நீங்கள் தேர்ட் யூனிட்டில் காமனாக கண்டினியூவஸ் டைம் சிஸ்டம்ஸ்னு தானே பார்க்கணும் எதுக்காக நம்ம ஸ்பெஷலாக எல்டிஐக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எல்டிஐ சிஸ்டமை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி வென் கம்பேர் டு அதர் சிஸ்டம் எல்டி
அந்த சிஸ்டம் எல்டிஏ சிஸ்டமா இல்லைன்னா இங்க நம்ம ஏன் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ்க்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப